Коллеги, давайте поприветствуем Владимира Владимировича Бурматова, доверенное лицо кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Сегодня он будет представлять интересы Владимира Владимировича и постарается ответить на все имеющиеся у вас вопросы по образованию. Владимир Владимирович, спасибо большое, что согласились сегодня к нам прийти. Еще раз напомню о формате. Я всем кандидатам предлагаю где-то в, где в 50 минутах обрисовать свое видение образования, свою концепцию развития российского образования представить, а после этого коллеги начнут вам задавать вопросы. Добрый. Я попрошу тишины, если можно, хорошо? Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, во-первых... Действительно, с большинством коллеги, потому что я, несмотря на то, что сейчас сосредоточился на работе в Государственной Думе, в Комитете по образованию, продолжаю заведовать кафедрой политологии в университете имени Плеханова. Вот. За пять минут точно не получится, даже не буду пытаться. Давайте 10 минут регламент, можно? Если будет интересно, просто нужно. Да, хорошо. И э, я такую логику э, предлагаю своего выступления. Вот э, очевидно, что угрозы есть перед системой образования. Я бы э, обозначил э, те из них, которые, на мой взгляд, являются приоритетными. С точки зрения меня, в первую очередь, не как даже законотворца, а как потребителя тех услуг, которые я в том числе произвожу. А, а потом бы обозначил, соответственно, те меры, которые предлагает наш кандидат Владимир Путин в качестве первоочередных для того, чтобы этих угроз избежать. А после этого буду готов ответить действительно на все ваши вопросы. Значит, первое, что мне кажется важным в нашей системе образования, действительно, если вот те вещи, которые мы сейчас здесь обозначим, я, к сожалению, не слышал предыдущих ораторов, но вот то, о чем я буду говорить, если мы найдем на это ответы, если мы это действительно пройдем за ближайшие годы, то у меня есть ощущение, что мы сможем гордиться нашей системой образования, сможем ее развивать в дальнейшем. Если нет, тогда нам придется наше мероприятие даже немножко переименовать. Не катастрофу да, в единственном числе, а во множественном катастроф. Потому что тогда мы столкнемся не с одной катастрофой в системе образования, а с целой системой, потому что это будет и а, катастрофа в сфере науки, в сфере исследований, в сфере промышленности, в сфере производства, экономики и так далее. Все взаимосвязано. Об угрозах. Мне кажется, что одной из основных угроз является тот дисбаланс в системе образования, который у нас сейчас сложился, и а, внутри самой системы образования, и а, между системой образования и системой экономики. Очевидно, что у нас какое-то фантастическое количество людей стремится получить высшее образование, прийти в ВУЗы. Значит, сейчас это там в районе 57% это очень большая цифра. Объективно мы уже там по этому показателю обогнали даже самые развитые экономики. И дальше мы ждем только увеличения этой цифры. Я здесь подчеркну особенно. Действительно, значит, учитывая, что эти люди зачастую приходят на... Такие специфические специальности, которые являются модными, но не являются приоритетно востребованными системой экономики, мы можем столкнуться и уже сейчас сталкиваемся с дисбалансом и трудовых ресурсов в том числе. А в самой этой системе нет ничего порочного, да, если экономика востребует этих людей. Другое дело, что на сегодняшний день пока мы сталкиваемся с тем, что скорее не востребует. Значит, вторая угроза, которую я вижу и которая вытекает напрямую из того, что я обозначил, это нарушение существовавшие некогда системы социальных лифтов. Вот сегодня можно сказать, что те социальные лифты, которые когда-то у нас были выстроены, которые когда-то работают, работают либо плохо, либо не работают совсем. Неработающие социальные лифты не дают человеку возможности прогнозировать свое будущее, не дают зачастую возможности связывать это будущее с конкретной стороной, в нашем случае с Россией. Далее. Кадры. Однозначно, одно из самых болезненных мест в системе образования, в том числе для меня, как для заведующего кафедры, у меня 40 человек почти на кафедре трудится, значит, кадры в нашей системе, в системе образования решают чуть больше, чем все. Это понятно, я думаю, что здесь присутствующим точно объяснять этого не нужно. Но система, значит, заработных плат, в первую очередь, я сейчас высшую школу имею в виду, значит, система стипендиальная, она заставляет подрабатывать как тех, кто учит, так и тех, кто учится. На мой взгляд, и то, и другое является порочным фактом. Это еще один из таких моментов, на котором я бы хотел заострить внимание. 
А далее это те программы и те методы, которыми мы пользуемся. В первую очередь в данный в данном случае я имею в виду систему общего образования. Очевидно, что многие из них являются устаревшими, и от них постепенно надо отходить, и эту систему надо реформировать. Вот. А, ну и, конечно, в качестве последнего, ну, ставя многоточие, назову о, угрозу, которая мне видится в восприятии нашей системы образования, как системы образования на всю жизнь. Ну, во всем мире давным-давно эта система уже а, является системой образования через всю жизнь. Вот, а, я подчеркиваю, что далеко не все вещи, которые я считаю такими значимыми и первоочередными для решения. Тут любой из сидящих назовет еще. Я просто хочу себе побольше времени оставить на то, чтобы перечислить те меры, которые предлагает Владимир Путин в качестве их решения. Я начну с социальных моментов. Почему? Потому что, еще раз, это кадры, это люди, это самое главное. Здесь то, что предложено Путиным, и то, что сейчас уже начало реализоваться в системе общего образования, доведения заработных плат учителей и школ до средних по экономике. Я посмотрел статистику, в значительной части регионов это сделать удалось. Безусловно, не везде. Безусловно, зачастую в школах это средняя температура по больнице, и все мы понимаем, значит, что зарплата директора не тождественна зарплате учителя, а зарплата учителя не тождественна зарплате, там, например, технички, которая там работает. Тем не менее, значит, первый шаг сделан. Он не исчерпывающий, но нас сейчас то же самое ждет в системе высшей школы, поскольку вот э, я просто смотрю э, по своему университету, в том числе по своей кафедре. Если преподаватель начинает совмещать, значит, преподавать еще бывает, что и в двух, и в трех вузах, значит, от этого начинает хромать не только учебный процесс, исследовательская работа, научная работа, сыпется, в принципе, работа кафедры как первичной такой основы любого учебного заведения. То же самое касается тех, кто учится, то есть студентов. Значит, то, что Путин сейчас предложил в разы кратно увеличить стипендию, то есть звучит пока цифра 5000 рублей, естественно, не является исчерпывающей цифрой. Это этапная цифра. Но, на мой взгляд, на первых порах, значит, на первых курсах это позволит, по крайней мере, студентам не совмещать значит, обучение в ВУЗе и какую-то подработку. Почему? Потому что, почему это важно? Потому что тогда государство просто в холостую тратит на них деньги, на их обучение, а они в это время прогуливают а, занятия. Вот. А, то же самое, помимо высшей школы, нас ждет, и я это обозначил Владимир Путин, а, в системе дополнительного образования. Там ситуация с зарплатами и с кадрами еще более аховая. Я прекрасно понимаю, значит, что все вот эти вот меры, они еще больше увеличат количество людей, желающих получить высшее образование. Но это объективно, когда растет социалка, растет количество желающих попасть туда. Поэтому следующая мера, которую совершенно логично предлагает Путин, это создать значительное количество высокотехнологичных рабочих мест, которые могли бы востребовать такое количество выпускников. Обращаю на это внимание, потому что тогда наш недостаток, вот этот дисбаланс в системе образования может превратиться в наше преимущество. То, что мы выпускаем большое количество подготовленных классных специалистов, которые востребуют, он называет цифру 25 миллионов. Для меня очевидно, что значит, из ниоткуда взять эти 25 миллионов нельзя. Эта цифра складывается из тех рабочих мест, которые будут создавать люди, инвестирующие в нашу экономику, в экономику нашей страны, на фоне тех турбулентностей, которые есть в Европе, и рабочих мест, которые будет создавать наш бизнес. Тем не менее, Путин явно озабочен этой системой. Следующая мера, которую предлагает Путин, это наведение порядка в сфере высшего образования в части приема вузы. То есть я каждый год работаю в приемной комиссии, я вижу, да, что иногда, в том числе на инженерные специальности, на такие очень специфические, поступают люди, которые объективно, к сожалению, на них учиться не готовы. У них просто не хватает знаний, иногда просто ну, между нами говорят таланта, для того, чтобы 4 или 5 лет обучиться, отучиться по этой специальности. И вот здесь я уже обращаюсь к уважаемому экспертному сообществу, потому что здесь нам потребуется ваша помощь. Значит, и ревизии тех образовательных программ, особенно в части общественных дисциплин, по которым идет преподавание высших учебных заведений. Здесь нам без помощи общественности не обойтись, потому что это должно, эту ревизию, этот аудит должно проводить экспертное сообщество. Следующее, то, что предлагает Владимир Путин, это максимальное приближение 
максимальное приближение процесса обучения, процесса образования к процессу производства. Значит, он предлагает сейчас прикладной бакалавриат. Означает ли это, что это может быть реализовано только таким методом? Для меня очевиден ответ, что нет. Прикладной бакалавриат – это один из вариантов. Например, реализация – это в качестве там, дуальной системы образования, которая, например, хорошо себя зарекомендовала в Германии. Это другой вариант. То есть здесь просто либо станки идут к знаниям, либо знания идут, идут к станкам, да? но смысл просто, что расстояние между ними все сужается и сужается. То есть мы готовим специалистов для конкретно затачивая их под определенную сферу деятельности. Я потихоньку заканчиваю. Коллеги, вот все, что я сейчас перечисляю, я там могу это конкретизировать, отвечая на ваши вопросы, но по большому счету это все об одном и том же. Это о тех самых социальных лифтах, о которых я начал говорить в самом начале. То есть если человек понимает, что его ребенок может получить доступное значит, дошкольное образование, потом равнокачественное я подчеркиваю это, потому что и наш кандидат делает на этом акцент. Одинаково качественно для всех. Живешь ты в Ангарске, во Владивостоке или в Калининграде. Школьное образование, потом пойти в ВУЗ, после ВУЗовской. Там, но самое главное, что дальше образование там, через всю жизнь, это постоянная профессиональная переподготовка, дополнительное повышение там, квалификации и так далее. Вот это человеку дает уверенность в том, что он не пропадет. В том, что со своими компетенциями, со своими знаниями он будет востребован. Здесь последний момент, на который я обращу ваше внимание, это единый госэкзамен. 100% будут вопросы. Очевидно, что это один из элементов социальных лифтов. Вот понятно, потому что, с одной стороны, это создает возможность для людей из глубинки значит, поступить в центральные вузы, с другой стороны, это элемент справедливости системы, но... Только в том случае, если значит, ликвидированы очевидные минусы, которые сейчас уже понятны этой системе. То есть, если есть переход к более дифференцированной оценке знаний студентов. И как реформировать ЕГЭ, мы должны определиться с вами. Все, завершаю последние фразы. Уважаемые коллеги, я, вот, к сожалению, не слышал выступлений предыдущих ораторов, просто знаю многих из них. Значит, у наших оппонентов иногда есть такая тенденция – к упрощению, к тому, что есть простые рецепты и простые ответы на сложные вопросы. Вот я этой тенденции следовать не хочу, поэтому я вам честно заявляю, что без вас у нас ничего не получится. Без привлечения экспертного сообщества, в том числе к закону об образовании, по которому сейчас наверняка будут вопросы, мы создали 18 экспертных советов при, комитете, при нашем комитете Государственной Думы. Поэтому с вашей помощью, я надеюсь, мы... Вот решим те проблемы, о которых я говорил в начале. Спасибо, готов отвечать на вопросы. Владимир Владимирович, я за вас очень волновалась, потому что вы практически вот все время, на которое вам, во время которого вам должны задать вопросы, вот все прям потратили. Ну, я, давайте... я все это время не дышал. То есть я... я вижу, да. Поэтому давайте тогда, коллеги, для того, чтобы у нас сегодня тяжелый день и а, представителей, как и кандидатов, у нас несколько. Поэтому, если позволите, давайте сразу договоримся. Три вопроса. И после этого мы Владимира Владимировича отпускаем. Хорошо? Но хочется, чтобы это были очень важные вопросы, на которые вы, возможно, не нашли ответы в статьях Владимира Владимировича Путина. Или у вас возникли какие-то вопросы в связи с этими статьями, в том числе и с той статьей, в которой так много говорилось, в которой так много говорилось об образовании. Я тогда... Можно вот так, как, я так понимаю, старости мы хотели да, задать вопрос? Буквально, если можно, да, я начну тогда с господина Старостина, а потом тогда, как мы и договаривались, еще два вопроса от вас. Хорошо, Владимир Владимирович? Я готов к любому формату. Все. Старостин Борис, Екатеринбург. Вот на самом деле я хочу передать тот вопрос, который меня попросили передать участники Национального форума «Умная школа», и который, опять же, вчера, недавно, как перед моим отлетом сюда, просила передать моя коллега, очень уважаемая нашей области, которая привезла школу Сколково в угу. нашу область. Угу. Это вопрос, связанный, конечно же, с бумагами и с количеством чиновников, которые у нас есть в образовании. То есть Финляндия вышла из нашего состава, как бы, России, около ста лет назад. Но теперь у них все построено на доверии. То есть получается так, что э, палочная система отменена в пользу системы доверия. Очень мало отчетов, очень мало контролирующих организаций. У нас почему-то этого, ну, еще в советской времена, в 1983 году, была написана статья про то, что как бы, нужно снижать давление на школы, а почему-то оно только возрастает, и каждый новый чиновник имеет свою функцию контролировать школу, слать отчеты. 
Ну вот вопрос, как-нибудь будет кандидат Владимир Владимирович Путин? Коллеги, пожалуйста. ну давайте признаемся честно, зачастую возлагание на себя самого контролирующих функций является способом оправдания чиновникам собственного существования просто и того, что он получает собственную зарплату. Для меня, например, я могу об этом говорить абсолютно открыто, поскольку, еще раз повторюсь, тоже являюсь потребителем услуг и понимаю, что 60% времени кафедры уходит на то, чтобы вы про школу сказали, а для высшей школы это в том числе характерно. То же самое и для дошкольного образования. Значит, вот смотрите, здесь вопрос очень, на самом деле, тонкий. С одной стороны, вот сейчас, по крайней мере, то, что идет, тот посыл от Путина, который идет, например, по системе дошкольного образования, которое еще более завалено бумагами, чем вот общее образование, этот посыл следующий, о том, что максимально дебюрократизировать эту систему для того, чтобы значит, она максимально быстро и эффективно развивалась. Но тут встает всегда, любая палка, она на двух концах. Встает вопрос, а как тогда обеспечить качество тех услуг, которые предоставляют учебное заведение. Здорово. Я на самом деле за систему доверия. Но система доверия, вот просто я вам могу привести в пример ряд, там, например, коммерческих и даже ряд государственных вузов, где даже существующие системы, которые просто занимаются натурально продажей дипломов в рассрочку, по факту, на 4 года рассрочка, человек платит эти 4 года, никаких знаний. Вот. Это присоединяется при сегодняшней системе контроля. Поэтому а, здесь тенденция, я бы ее обозначил следующим. Да, дебюрократизация, но при этом сохранением функции контроля за качеством. Вот здесь важно найти золотую середину. И вот я просто сейчас смотрю значит, на тем, на то, точнее, как эта процедура ведется, например, по дошкольному образованию. И если там то же самое будет спроецировано потом на систему общего и вузовского образования, мне кажется, это будет эффективно. Я себе пометку сделал. Для меня это важно. Спасибо. Пожалуйста, я тогда по очереди. Кто, кто первый? Вы рядом сидите, вы ждали. Нет, я... Тогда, может, тогда Альберт Харисовичу, потому что он еще ни разу не говорил. Это министр образования Татарстана Гельмудинова. Альберт Харисович, прошу вас. Включился. Да, включился. Уважаемый Владимир Владимирович, вопрос будет абсолютно конкретный. В последние пять лет консолидированный бюджет образования Российской Федерации более чем удвоился и превысил там рекордные 2 триллиона рублей. Но все кандидаты говорят о том, что этого недостаточно, нужно дальше наращивать. Вот Миронов, который был до вас, сказал, что валовый процент на образование нужно выделить 7% от ВВП страны. Зюганов, вот, судя по его программе, предлагает вообще до 10%. Вот что говорит по этому поводу и думает наш основной кандидат? Спасибо вам за вопрос. Оппозиционерам распоряжаться бюджетом очень просто. Потому что им никогда им не придется распоряжаться им в натуральном выражении. И поэтому, переходя из аудитории в аудиторию, можно обещать каждой аудитории по 20%, а аудитории будет 6, например. Ну, мы видели это такое, значит, в середине 90-х годов, когда Дума была коммунистической, и а, совокупное социальное обязательство, которое приняло на себя государство, пятикратно превышало общий бюджет. Значит, а, позиция здесь предельно взвешенная. Мы идем в соответствии с нашими программными вещами, части из которых я сейчас озвучил. Под все реформы, которые предлагаются в части увеличения нагрузки на бюджет, я имею в виду в первую очередь социальные обязательства по зарплатам, по кратному увеличению стипендий и так далее, это бюджет вытянет. Я думаю, что это бы пошло на пользу нашему кандидату, если бы он сказал, что стипендия будет не 5000 рублей, а, например, там, если я не ошибаюсь, 1500 долларов. Вот я недавно читал открытую лекцию в МСИ, мне там предложили, ну давайте, почему не 1500 долларов. Но это бы однозначно ему добавило каких-то процентов, но проблема заключается в том, что нашему кандидату придется выполнять свои обещания. Поэтому вот то, что я озвучил с конкретными цифрами, это да. А, значит, я, кстати, хотел вас похвалить в своем выступлении, но вот скомков его по времени забыл по очень хорошей инициативе, связанной со школами и с тем, что значит, выпускники школ, состоявшиеся, там, бизнесмены, чиновники и так далее, идут, возвращаются в свои школы для того, чтобы значит, читать 
вести уроки у детей. Вот это, мне кажется, таким одним из прообразов школы даже не будущего, а уже на самом деле везде-то настоящего, а мы к этому вот только идем, поэтому спасибо вам вот за это начинание. Вы знаете, Владимир Владимирович, у Альберта Харисовича очень хитрая схема. Все, кто к нему приезжает, вот я в том числе, все люди потом возвращаются и с восторгом рассказывают, что на территории Российской Федерации образование развивается по одним законам, а на территории Татарстана немного по другим. Поэтому, а, на самом деле, я думаю, мы сегодня неоднократно вернемся к тому, почему, например, вот этот успешный опыт нам так еще и не удалось реализовать там на территории всей страны. Да, экстраполировать, да. Да. Я пойду по порядку, потому что я вижу Сажа Черных из Коммерсанта, пожалуйста. И я тогда, вот я видела руки, коллеги, я до всех дойду тогда вот. И у вас вопрос будет последним. Прошу вас, Александр. Я выключу. Ага. Спасибо. У меня вопрос по поводу ЕГЭ. Как вы правильно сказали, что действительно будут вопросы. Вы сказали, что уже сейчас видны недостатки в этой системе, которые надо будет ликвидировать, совершенствовать. Как? Как именно конкретно будет совершенствоваться ЕГЭ? Спасибо. Я еще раз повторю, что у меня нет ответа на этот вопрос. Поскольку этот ответ должен быть сформулирован не Путиным и не министром образования, уж тем более, а он должен быть сформулирован, во-первых, экспертным сообществом «это раз», а два – потребителями этих услуг. То есть в моем понимании, вот я просто недавно вернулся со съезда директоров школ в Челябинской области, я там получил огромное количество поправок, во-первых, закон об образовании, с другой стороны, различных вариантов, от них даже, от одного сообщества, различных вариантов реформирования ЕГЭ. Если говорить о тенденции, которой мы должны следовать, то ЕГЭ задумывался изначально как более справедливая система оценки знаний, которая должна создать дополнительные возможности. Однозначно, что, по крайней мере, два больших плюса у него есть. Он снизил, вот я как, как человек, значит, работающий в высшей школе, я могу сказать, что он снизил коррупционную составляющую в вузах однозначно. Не сведя на нет, может быть, но снизил существенно. И второе, он сделал более справедливую систему поступления, потому что у меня вот округ в Челябинской области сельский, и у меня из школ, даже не в районном центре, а в деревнях, дети поступают, в том числе в Москву, в Санкт-Петербург, благодаря как бы тому, что Просто хороший преподавательский состав и классный директор школы. Вот. Ну, без обиняков говорю. Вот. Но, тем не менее, значит, тот основной минус, который сейчас есть, это, на мой взгляд, исключительно свою точку зрения сейчас выражаю, значит, как представитель экспертного сообщества, значит, это недостаточная проработанность дифференцированной оценки знаний. То есть на это жалуются вот буквально все это самые часто встречающиеся претензии э, к ЕГЭ. Поэтому о том, как мы его будем реформировать, давайте говорить, например, в формате экспертной, экспертного совета у нас в комитете, в Государственной Думе, в рамках круглых столов, э, в общественной палате, если не будете против. Поэтому еще раз говорю, это процедура, которая по факту Путиным сейчас уже запущена. Но он сказал что ЕГЭ реформирован будет. Назад у него пути нету. Значит, и у нас с вами тоже. Потому что ну, это объективно сложившаяся данность. Пожалуйста, задавайте вопрос. Да, мы же так, это, вы же хотели задать вопрос. Представьтесь, если можно. Гущин Дмитрий Дмитриевич, Санкт-Петербург. Владимир Владимирович, я вот наблюдаю одну тенденцию, хочу спросить ваше мнение о ней. Где-то в середине 80-х годов в каждой советской школе, практически в каждом кабинете, висел портрет Владимира Ильича Ленина. А где-то в середине 90-х они исчезли. А в 2004-м, правда сначала только в кабинете директора, появился портрет президента России. В 2008-м в кабинете директора появился не только портрет президента России, но и портрет премьер-министра. А вот сейчас практически в тех же местах, где раньше висели портреты Ленина, Появляются портреты президента и премьер-министра в каждом классе. Вот э, что вы думаете об этой тенденции? Насколько это хорошо или, может быть, плохо? Вы знаете, я за последние два месяца проехал там, чуть более 30 школ в разных регионах. А я, например, вижу, что помимо этого в этих же местах, про которые вы говорите, висит изображение нашего российского флага, нашего герба и текст гимна Российской Федерации. А в Купе я считаю, что это нормальный элемент патриотического воспитания. 
Значит, на мой взгляд, любой ребенок должен знать текст гимна, любой ребенок должен быть знаком с геральтикой, и любой ребенок должен понимать, кто является президентом и или и премьером в его стране. Я считаю, это абсолютно нормально. Пожалуйста, Сережа Рукшин. Я бы очень хотел задать вопрос, ответа на который я не нашел в программе Владимира Владимировича Путина, а он нас всех беспокоит. Меня он беспокоит трижды. Как заместитель директора школы, как директор математического центра и как преподаватель педагогического университета. Кто к нам придет преподавать? Год учителя открывался у нас в университете визитом президента Медведева. И на нем была означена точка зрения академика Садовничева, ректора МГУ, и точка зрения академика Бордовского, одного из академиков-учредителей современной Российской Академии Образования. Эта тема активно муссируется на форуме «Умная школа». Она волнует практически всех. Судьбы нашего педагогического образования. Точка зрения Садовничева состоит в том, что учителей надо готовить в классических университетах, и он всячески ее лоббирует. Это начисто, к сожалению, снимает специфику педагогического образования, как озвучил предыдущий кандидат. У нас закрыто в стране более 40 педагогических вузов, а многие из них перепрофилируются в классические другие университеты. Как вы понимаете, каждая профессия имеет свою специфику. Поэтому не до бакалавр образования не владеет ни методикой, ни дидактикой, ни узкими методиками специфическими. Что же, собственно говоря, будет с нашим педагогическим образованием? Это волнует нас всех, это вопрос, который на форуме нас очень волнует. Спасибо большое. Спасибо большое. Я предупрежу, Владимир Владимирович, по регламенту это уже тогда последний вопрос. Ладно, как и... скажете, вы да. уже с регламентом следите. Да. Коллеги, здесь на самом деле в одном вопросе несколько вопросов. Во-первых, я бы по крайней мере выделил следующее. Придет ли к нам вообще преподавать кто-то? Это раз. Если придет, кто придет именно. Для меня, например, я кандидат педагогических наук, защищал диссертацию по педагогике. Ваша вот точка зрения по поводу педагогического образования абсолютно понятна. Значит, я хочу транслировать те слова, которые сделал в своем заявлении Владимир Путин по поводу вот этой процедуры, о которой вы сказали, слияния и поглощения вузов, в том числе педагогических вузов классическими, значит, в ряде случаев, в ряде случаев э, это действительно имеет смысл. Но подход здесь должен быть предельно дифференцированный и предельно индивидуальный. Значит, чесать там под одну гребенку в данном случае никакие вузы нельзя. Значит, потому что... Следует... Прошу прощения, вы именно чешете. Речь идет и о ведущих педагогических университетах. Речь идет о том, что снимается и закрывается специальность. Учитель математики, учитель русского языка и литературы. У нас нет специальности учитель. Вот о чем речь, а не о поглощении университетов. Значит, я еще раз, наверное, недостаточно на этом сакцентировал внимание. Значит, закрытие... Закрытие профильных педагогических специальностей – это мера там, исключительная в том случае, если ВУЗ неэффективен. В остальных случаях – нет. У меня есть предложение. Давайте сделаем так. Так как, наверное, Владимир Владимирович и многие, кто сегодня выступают, не все знают форму «Умная школа». Я просто организую продолжение этой дискуссии, потому что я, Сережа, вас очень хорошо понимаю. Это больное, это самое главное. Поэтому, если позволите, я... Можно тогда, Владимир Владимирович, я дам ваш контакт, чтобы можно было связаться, и тогда в рамках форума «Умная школа» мы эту дискуссию продолжим. Хорошо? Поблагодарим тогда, Владимир Владимирович. Тина, можно еще вопросик? А то наш блог как-то так это в Я, стороне. вы знаете, если вы а, меня простите, у нас просто следующий кандидат. Ну, один, воп один вопрос, я еще ни одного не задал. Это женщина, если можно. Я, вы зададите этот вопрос. Я еще раз говорю, Владимир Владимирович, вопросов много, я это поняла. И все эти вопросы, напишите мне просто их сейчас, я их ну, все хорошо. передам. Хорошо? Спасибо огромное. Спасибо, Спасибо большое за внимание. Спасибо.